Okay. Difference between the amnesia caused due to actual brain damage. Actual brain damage is very good. That is why the psychological causes are very good. That is why the amnesia is very good. We discuss this in the psychological area. We have to discuss this in the psychological area. We have to discuss this in the psychological area. ये डिसोसिएटेड अम्नेशिया वेदन दे चल पाते वादे डा अनेबल टू रिमेम्बर ओल्ड और मोस्ट ऑफ़ दी रीसेंट और रिमोट और पास्ट चल कार्यम लो और तेरी क्या बताता है डर वेदनो देन अनेबल टू रिटेन न्यूली अक्वायर्ड इनफॉरमेशन ये दोनों नॉन अवेयर आनो ये पढ़े दिल्ली तो और तेरी क्या बता� अत मरने बहुत गाने चाहिए इन दर डा इनफॉरमेशन इस नॉट परमेंटली लॉस्ट अत परमेंट डाइट लॉस्ट आई पोन ओन वाला परमेंट डाइट लॉस्ट आई पोन ओन ने के लाद ब्रेन डा में जारी करना साइकोलॉजी के लाये तो अंडा अत परमेंट डाइट ओन वाला और एक पार्टिकुलर टाइम लेके आवर दर सिक्मेंट प्रोडक्ट � Mereka korang kalau ni sesuatu macam itu mazhar kau rasa itu terus juga. Selain itu, lain ke lain hypnotic therapy lori, perhati ke nak perhati ke hypnotic therapy lori, perhati ke dia kambing itu. Then dissociative amnesia can be localized in specific period of life. Nanti kau lo buku lom beri ya. Generalized or major part of the person's life. Perhati nanti ke ada, ah perhati kari malu orang teri ke selective ari kini betul. Orang itu memilih perhati ada mana selective ari lori kari malu orang yang specific events lori ari kini. Awer marahna bogan nada, okay. Apa m? Ia ada karya mana ada terus itu kaya ni betul. Then, orang certain point of life kita mahu jadi marahna bogan nada karakter ni pernah nothing is from a period beyond a certain point. Ini apa tak kita orang macam kita ada beri nno. Then, localised and selective amnesia, ini tu sahaja na common aite beri nno dana. Cilak karya mana kita complete marahna bogan. Ah, cilak kalah hatan nello lah karya mana. Lagi कुछ आ अड़ता नाले में नड़ना कार्य वो तो और मेरे बेटे नहीं ला पात्र ये हम स्ट्रेस आउट है अनिवार्य चीज़ डंडा आधे वन डा आना इंगेने ये जो एस्केप में कांस्ट लेके अब ये पोंड द नेस्ट वन इस डिसोसिएटिव फ्यू इधर फ्यू मींस फ्लाइट है ना ना और गोवा डिसोसिएटिव फिगर इस सडन अनएस्पेक्ट Begam oleh cerdik pohon, identity crisis beri gaya na, anu tu ada ni mana orang ni pohon na, tuhne. Atau yang dah itu bandar bandar na orang ni pohon. Person identity tu risalah ni lah asli menu identity lek, abri beri tu orang orang na, few gan orang ibu beri tu. Ah, po, tuhne tu example orang orang kerjanya itu beri tu ni. Adeng orang biasa madie, orang itu orang itu dewasa. Jual lagi boleh orang ada orang itu dewasa, mah jual lagi setelah itu baru setelah itu kau pergi orang pergi ke ni itu, ah ah pergi identity ada orang ke macam ni ada tu jelah mau. Punya balik ada distinct itu terus orang jelah mau dekik orang identity mari. Karena terima stressful lah itu orang orang event ni tu nana, saya pergi ke ni kerana, apa saya ni ni tu ni marah nu, ni identity marah nu, saya ni orang pergi ke orang identity ni, orang start dia ni orang kanada ayer ini ni, ni tu sama orang orang lepas itu. Ini awasteh le, itu mana perdaya dengan ini sebenarnya identity aku suruh la, awal itu asyik berapa macam, then past ni aku suruh orang pelajar tu awasta. Past ni entah ajaran apa yang na, manusia kan betul ni lah. Ini mumpet jangan entah ajaran, alat tan entah ajaran apa yang na manusia kan betul tu lah. Then identity crisis suruh orang ni. Pini itu semua kerja ni. Itu ada sebab orang orang kerja ni, orang tu terus ada same environment lagi, condong tu kerja ni. After effect tu ada, ada jadi pun anxiety lagi, depression lagi, orang orang jadi pun orang kerja macam irritating awam, angry awam, pini inferiority complex video. Then orang tu samai nak cepat dah itu, orang tu jiwat ni pun pun ada kalau cepat orang masuk ke ini dia ni 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 semua itu ada yang nak cepat mama orang ni jadi ada orang yang bela dia. Ah, macam apa begini? Then, ah, orang apa yang jadi tu mahu kan buat apa? Karena pada identity itu, ada tiada identity orang lost ay, second identity orang itu tu, aduh mahu orang tu boi, minum pada hari ini ke berimba, orang kan aduh mahu itu pergi tu pernah pernah tu lepas tu beri. Then, tiada siapa yang nak boleh, akomodasi ni orang nak kata beri tu, hari ini ke beri tu orang. Then, depersonalisation disorder. The depersonalization means feeling as if one is not oneself. Awan itu ni anu tu tuhun ni la. Ida ente kaya itu ni anu. Ini kita kerjakan samsiya meri. Orang ni awa ibarat patient itu. Ida ente tu ni kaya anu. Ia ni ni kita samsiya tuhun ana. Ay ente syarir itu na adma bangga bintu per syarir matro ulang. Ti syarir am tu ni ente anu. Ida kita kan kita cila samai itu. Oru anjir minde ni erti kita kan kita prepare orang orang kita malaysia lepetan dera aksi dera kita tuhun na oru oru awaste ana. 
ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ നമുക്ക് ആസ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ ബട്ട് അതാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്കിൽ അതും അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് അവസ്ഥയിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് എന്റെ തന്നെ ശരിയാണോ തിരിച്ചറിയത്തില്ല ആ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതെ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തതായിരുന്നു ബുക്കിനകത്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് നോട്ട് റിയൽ ഏ ബൈറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൺ ടു എനിബഡി അണ്ടർ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ പേഴ്സണ് അതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ആൻഡ് ഓൺ മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വേറെ വിട്ടു പോകുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നുവാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഹാലൂസിനേഷനും ഡിലൂഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണാറില്ല വരാറില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ വരാറില്ല സൈക്കോട്ടിക് സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണുന്നില്ല എന്നാലും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കേസ് വായിക്കണേ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതിയാ ദെൻ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡറെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ഏർലി നോൺ എസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസോസി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇസ് ദ മോഡേൺ നെയിം ഓഫ് വാട്ട് വാസ് ഏർലിയർ നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഹിന്ദി മൂവി അന്യൻ കണ്ടോളുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള അത് പിന്നെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൂവി ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് ഈവ് ഞാൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണുക ഓർ സിബി സിബിൽ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു മൂവിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക തമിഴ് മൂവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അന്യൻ ഒരേ സമയത്ത് മൂന്നോ നാലോ ഐഡന്റിറ്റി വരുന്നത് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ ആയിരിക്കണം ഇതിന് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സീറോ ഇലവൻ ബ്ലോക്ക് ടു പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എറ്റിയോളജി ഓഫ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡറിൽ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നത് ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനും റെപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ അല്ല റെപ്രസ് ചെയ്ത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള ട്രോമ ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വൾണറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വൾണറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തുടങ്ങി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വൾണറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടും വളർന്നുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നുകിൽ ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കുട്ടിയില് സപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസ് ചെയ്ത് അവരുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആകുന്നു അൻസൈറ്റി അവർ കാണിക്കുന്നില്ല അൻസൈറ്റി കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ സമാറ്റഫമായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വേണം ദെൻ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഡിസോസിയേഷൻ ടു അറ്റം ടു പേഴ്സൺ ടു അവോയ്ഡ് എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ അവർ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോഗ്നേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കോഗ്നേറ്റീവിലും അതുപോലെ തന്നെ സെലക്റ്റീവ് മെമ്മറി അവരിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി അവർക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചിലപ്പോ അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ആ താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ കോഗ്നേറ്റീവിലും അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു കേട്ടോ ദെൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ
അതെ സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സേഫ് എൻവയൺമെന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സപ്പോർട്ടീവ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തെറാപ്പി ദെൻ ഹിപ്നോ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഇൻസൈഡ് തെറാപ്പി ദെൻ അവരെ കൊണ്ട് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും കേട്ടോ സെൽഫ് ഹിപ്നോസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നതിനെയൊക്കെ പിന്നെ ഇവർ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതിനെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവരൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ ത്രീ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നോക്കിക്കോളൂ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിപ്രഷന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാനിയുടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദുഃഖമായിരിക്കും മാനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു റീസണും ഇല്ല അതിന് രണ്ടിനും അതാണ് പ്രത്യേകത റീസൺ ഇല്ലാണ്ട് ആ റീസൺ ഇല്ലാതെ സന്തോഷവും റീസൺ ഇല്ലാതെ ദുഃഖവും അതാണ് ആ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കിയാല് അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സില് കുറച്ച് എന്താ പറയാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ വന്നാലും ആദ്യം ഈ സിംറ്റംസ് മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് വരുമ്പോഴത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒൻപത് സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ കോമൺ ആണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് ഈ ഒൻപത് എണ്ണം ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചോളുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഞാൻ വായിച്ചു പോകാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഒന്നിനും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്തിനാ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ലാതെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ദൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോൾ വേണേലും എഴുന്നേക്കാം എപ്പോൾ വേണേലും കിടക്കാം ആ രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും ചിലർക്ക് വിശപ്പില്ലായിരിക്കും ദൻ ഉറക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങും ഒത്തിരി നേരം ചിലർ രാവിലെ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റ് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇതിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നേ ദൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും മനസ്സിരിക്കുന്ന ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുകയില്ല പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ദൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഒട്ടും എനർജി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിപ്രഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാം ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ അനേസി ഫീൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും സെൽഫ് ഫ്ലോട്ടിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ആർക്കും വേണ്ട എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് വരുന്നു ദൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നിലും അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് എവിടേക്കോ വേദനകളും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു ഇത്രയും ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഏത് പ്രിന്റുകൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവ് ആണെങ്കിലും മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിലും മേജർ ആണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിലും അല്ല ഏതാണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒൻപത് പോയിന്റ് ആണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് തരം തിരിച്ചിരി തിരിച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവ് മുതൽ തുടങ്ങാവേ മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതണം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അയ്യോ എക്സാം ആണല്ലോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡിപ്രഷൻ ആണ് മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിലും അത് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ക്ലോ ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുവോ
ചിലപ്പം വരുന്നുണ്ട് ദ നിരാശയായിട്ടുള്ള ആ വികാരങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് ഒരു സ്വയം ഒരു വെറുപ്പ് വരിക ഒരിക്കലും ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് താല്പര്യം കുറയുന്നു ദ മോട്ടിവേഷൻ കുറയുന്നു ദൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു പകൽ ഉറക്കവും ക്ഷീണവും ദൻ ഉറക്കമില്ലായ്മ വരുന്നു വിശപ്പിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഭാരം കുറയുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മദ്യം മയക്കുമരുന്നിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൈൽഡ് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസിൽ വരുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഡിസ്തിമിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിപ്രഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്തിമിക് ഡിസോർഡർ അത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസവും രണ്ട് വർഷത്തേക്കും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡിസ്തീമിയ എന്ന് പറയുന്നു മൈൽഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്കത് ആറു മാസം വരെ കൊടുപ്പോയാല് ഒരു ജോലി പോവുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ പോകില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസവും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അങ് ആഴ്ച നാല് ദിവസവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അതേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നു ഡിസ്തീമിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ഡിസ്തീമിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിന് കാരണം കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച സിംറ്റംസിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ പഠിച്ച സിംറ്റംസിന്റെ കൂടെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ലോ സെൽഫ് സെക്സ് ഡ്രൈവും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അവരിങ്ങോട്ട് ഒമ്പത് പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ലോ സെക്സ് ഡ്രൈവുമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ദൻ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്ന തലച്ചോറിലെ സെറോട്ടോണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കാരണം വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാ ഷെഡ് ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക ദൻ സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുക യോഗ ധ്യാനം സംഗീതം വായന ദൻ സൈക്കോ തെറാപ്പി ടോക്ക് തെറാപ്പി സി ബി ടി കിട്ടിയോ ഡിസ്തീമിയ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം മൈൽഡ് പറഞ്ഞു ഡിസ്തീമിയ പറഞ്ഞു ഡിസ്തീമിയ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അതാണ് ഡിസ്തീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ സിംറ്റംസിന്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ലോ സെക്സ് ഡ്രൈവും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഡിസ്തീമിയ വന്നു അത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസവും രണ്ട് വർഷത്തേക്കുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ഡിപ്രസീവ് മോഡ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേര് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡറുമാണ് അതായത് മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ന് ഓർത്തോണം ഇത് ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ആറു മാസം വരെ ആണ് ഇതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മോഡറേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലത്തിനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും വരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിങ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഓക്യൂപേഷൻ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാല് ജോബ് പോയാല് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ജോബ് പോയി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ ആ തീർന്നു മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് സാധിച്ചില്ല കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ജോലി പോയിട്ട് വേറെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അത് ഇതിന് ഒരു വെച്ചാൽ ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ബാധിക്കുന്നു ദൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു അത് ഇമോഷനെ ബാധിക്കുന്നു സെൽഫ് എസ്റ്റീമ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമോഷൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ സ്ട്രെസ് വന്നിട്ട് അതൊരു ആറു മാസം വരെ നിൽക്കും ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ആറു മാസം വരെ ഉള്ളൂ അത് മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം
ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ബി ടി ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അതാണ് സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അടുത്തത് മേജർ ഡിപ്രഷൻ യൂണിപോളാർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കൂടി പേര് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിപോളാർ ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂണിപോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈപോളാർ ഉണ്ട് യൂണിപോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷവും ഇല്ല രണ്ടും മാറി മാറി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിനെ യൂണിപോളാർ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിപ്രഷൻ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിൽ പറയുന്നു ഇനി നോക്കിക്കോളൂ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ സിംഗിൾ എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലതോ ആഫ്റ്റർ മോ ആഫ്റ്റർ മോർ ദാൻ വൺ എപ്പിസോഡ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ബിക്കം മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ആറുമാസമോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ആറുമാസമോ എന്നല്ല ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ സൈക്കോട്ടിക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലൂഷൻ ആലൂസിനേഷൻ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് ഈ അസുഖം ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ അറിയാൻ ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ അറിയാൻ മൊബൈൽ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ അറിയാൻ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ദെൻ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ ട്രേസ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എം എസ് സി എടുക്കും ബിഹേവിയർ ട്രേസ് ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ബിഹേവിയർ ട്രേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണേലും ട്രേസ് ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല ട്രേസ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേജർ ഡിപ്രസീവ് എത്രാമത്തെ പരിഗ്രാഫ് പറഞ്ഞറിയാവോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ മേജർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് യൂഷ്വലി എസ് എ വെരി ലോ മൂഡ് എല്ലാ ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലോ മൂഡ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും അവർക്ക് സന്തോഷം ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫീല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ മീനിങ്സ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല മനസ്സിലാത്തതാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഹോപ്ലെസ് ആയിരിക്കും ദെൻ സെൽഫ് ഹാർട്ടഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഉറക്കം ഉറക്കം ഇല്ലാതെ വരുന്നു ദെൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ സൊമാനിയ ഓർ ഓവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹൈപ്പർ സൊമാനിയ ഉണ്ടാവാം ഓവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇല്ല ഈ അല്ല കൂടുതൽ കിടന്ന് ചുമ്മാ കിടന്ന് തുടങ്ങും ദെൻ അത് കൂടാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഫേറ്റി ഹെഡ് ഐക്ക് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഒൻപത് പോയിന്റ് ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒമ്പത് പോയിന്റ് അതിന്റെ കൂടെ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലൂഷൻ ഹലൂസിനേഷൻ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഡി എസ് എം ഫോറിൽ അതിന് പലതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എറ്റിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതെ നോക്കിക്കോണേ അതിൽ എ ഡി എ എറ്റിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷനെ മൂഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡായിരിക്കും അവര് കാണിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇനബിലിറ്റി ടു ഫീൽ പ്രസൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അൻഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു ദെൻ അവർക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര കഴിച്ചാലും വിശപ്പ് മാറുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ വരും ദെൻ ഒന്നുകിൽ ഉറക്കം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഹെവിനിസ് ഇൻ ലിംസ് കയ്യിൽ കാലിലൊക്കെ ഭയങ്കര കനം തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു സൈഡ് പാരലൈസിക് സി പി കാർക്കൊക്കെ വരികയല്ലേ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ
ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെലാൻചോളിക് ഡിപ്രഷൻ മെലാൻചോളിക് ഡിപ്രഷനിൽ ലോസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഒന്നിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ആ പറ്റ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും അവർക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ ഇവരുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മോർണിംഗ് അവേഴ്സിൽ നോക്കിക്കോളൂ അത് കൂടുതലായിരിക്കും ഏർലി മോർണിംഗിൽ അതായത് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഉറക്കം കഴിയും ഇവർ എഴുതിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ദെൻ സൈക്കോമോട്ടോർ റിട്ടാർഡേഷൻ ഒന്നും സൈക്കോമോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നില്ല പിന്നെ വെയിറ്റ് എക്സസീവ് വെയിറ്റ് ലോസ് മെലിഞ്ഞു പോകും ഈ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാച്ച് ആ അത്രയും സമയം മറ്റുള്ളവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്ററ്റോണിക് ഡിപ്രഷൻ ഇത് വളരെ ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് റെയർ ആൻഡ് സിവിയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുത്തി അവരവിടെ ഇരുന്നോളും കാറ്ററ്റോണിക് പേഷ്യൻസ് കേട്ടോ ഈ കാറ്ററ്റോണിക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കാറ്റോണിക് സിംറ്റംസ് ഓൾസോ ഒക്കെ ഒരു സ്കിസോഫ്രനിയ ഓർ ഇൻ മാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഇവരുടെ ഈ ഈ ഒരു കാറ്ററ്റോണിക് പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് സ്കിസോഫ്രനിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഉള്ളവരിലും കാറ്ററ്റോണിക് പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയുള്ളൂ സൈക്കോട്ടിക് മേജർ ഡിപ്രഷനെ പി എം ഡി സൈക്കോട്ടിക് മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസും കൂടി കാണുന്നു സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഡിലൂഷനും ഹാലൂസിനേഷനും സൈക്കോട്ടിക് മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ സൈക്കോട്ടിക്കിന്റെ സിംറ്റംസും കൂടി കാണുന്നു ഓക്കെ ഇവരുടെ മൂഡ് കോൺഗ്രൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല പിൻ കോൺഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂഡ് വരിക ഇത് പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷന് ഇപ്പൊ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ടു പത്ത് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ലേഡീസില് വരെ കുട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഉണ്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നേരത്തേക്ക് ആയിരത്തിൽ ഒന്നെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ഇതെല്ലാം മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ ഡിവിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കണേ ദൻ സീസൺ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ സാഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീസൺ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആ ചിലർക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അത് ചിലപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവായിരിക്കാം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചില വിന്റർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ദെൻ ചിലർക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വരുന്നു ചൂട് കൂടുമ്പോഴും തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴും ആ രീതിയിലുള്ള സീസണിൽ വരുന്നത് റീസൺ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല പണ്ണാദ്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ മൂണിന്റെ എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ആ സീസൺ അനുസരിച്ച് അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുക മേജർ ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ സീസൺ അഫക്റ്റീവ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മളും നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് ഏത് സമയത്താണ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും അത് എപ്പിസോഡിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കുന്നു ഓക്കെ കോസസ് ഓഫ് മേജർ ഡിപ്രഷൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ബയോളജിക്കൽ നമ്പർ എട്ട് വെച്ചോളൂ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ദെൻ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് മേജർ ഡിപ്രഷൻ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീ എസിസ്റ്റിംഗ് വൾറബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെനറ്റിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൾറബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെനറ്റിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് പറയുന്നത് വരച്ചു വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറയാതെ ദൻ നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ ദൻ ലേൺ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പറയണമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീനില് പ്രോസസ് ഓഫ് മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബയോളജിക്കല് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സൈക്കോളജിക്കല് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫില് പ്രീ എസിസ്റ്റിംഗ് വൾറബിലിറ്റി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ജനറ്റിക് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ലേൺ ഇൻ ചൈൽഡ്
വൾറബിലിറ്റി അതിന്റെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി വൾറബിലിറ്റി അതായത് ജനിച്ച ആ ഒരു സാഹചര്യം ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയില് വൾറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നർച്ചർ വളർത്തപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ലേണ്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതേപോലെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് മോണോസൈക്കോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് അതായത് ട്വിൻസിന് ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റർജീസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിലൻസ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമ് സെൽഫ് ഡിഫേറ്റിങ് ദെൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നേച്ചർ നാച്ചുറൽ ഹെറിഡിറ്റി ദെൻ ചിൻസിൻ്റെത് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അടുത്ത പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും കോമ്യൂണിറ്റീവ് അറേഴ്സും ഡിപ്രസീവ് തിങ്കിങ് സ്കീമില് ഡിപ്രസീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കീമിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ആ എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നും ഈ വഴക്കിനുള്ളിൽ ജീവിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അവരുടെ സ്കീമിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു ദൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേരിയസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ടി ഒന്നാമത്തത് സി ബി ടി കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഡിപ്രഷൻ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെയും നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അവരിലേക്ക് ഇത് അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും എസിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പിയോടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഇൻസൈഡ് തെറാപ്പിയും എസിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പിയും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി അവര് മാത്രല്ല ഇന്റർ പേഴ്സണൽ അവരെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ഇതിലോ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നവരെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തേർഡ് പേപ്പറിൽ കണ്ടു നല്ലോണം പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ യൂണിറ്റ് ടു ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മാനിക് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നും ബൈപോളർ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്നും മാനിക് ഡിപ്രഷൻ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡിനെ മാന്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ മാന്യ എന്നും പറയുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് മാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മോർണിംഗിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർനൂൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും സാഡ് സാഡായി ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഹാപ്പിയായി മാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനാണ് റാപ്പിഡ് സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മൂഡിന് പലപ്പോഴും എക്സസീവ് എനർജി ലെവലും ഉണ്ടാവും റാപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേം മാനിക് ഡിപ്രസീവ് ഇൻസാനിറ്റി എന്ന ആ ടേം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആളായിരുന്നു ആദ്യം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് മാറി മാറി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മാനികും ഡിപ്രഷന്റെയും കൂടെ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസും കൂടി ഉണ്ടാവും സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലൂസിനേഷനും ഡിലൂഷനും ഇനി വന്നിട്ട് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ ഈ മാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉള്ളവർ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർ തന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുവേ അതേ സമയത്ത് മാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കും അതാ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഉള്ളവര് തനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ഉള്ളവര്
പറ്റുള്ളൂ എനി ഗീവൺ രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് എനി ഗീവൺ എപ്പിസോഡ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഡിപ്രസീവ് അത് മാനിക്ക് മിക്സഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രീഡോമിനന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് മാനിക്കാവാം മിക്സഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി വരുന്നത് വരാവേ ഇത് പിന്നെ അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിപോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡർ യൂണിപോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും കൂടി വരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ഇത് അതിന്റെ താഴത്തെ ലൈനിൽ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് മാന്യ രണ്ടും ഉണ്ട് അത് ബൈപോളാർ രണ്ടും കൂടി മാറി മാറി വരുമ്പം ബൈപോളറായിട്ട് വരുന്നു ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഫീൽ പ്ലഷർ അവർക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ഉള്ളവരെ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കിട്ടിയോ അത് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്ര ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ മേജർ ഡിപ്രസീവ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഹലോസിനേഷനും ഡിലൂഷനും കൂടെ കൂട്ടി സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറും കൂടെ കൂടി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് പ്ലസ് ഹാലൂസിനേഷൻ ഡിലൂഷൻ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് സൂയിസൈഡ് ഐഡിയലേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും മേജർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷന്റെ എപ്പിസോഡാണ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാനിക് എപ്പിസോഡ് മാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ട് കോടിയുടെ ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതേപോലത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കും മാനിക് എപ്പിസോഡില് അത് ഒരാഴ്ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ആ അതിലാണ് നമ്മൾ മാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എലിവേറ്റഡ് എക്സ്പാൻസീവ് ഇറിറ്റബിൾ മോഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഓർ മോർ ദാൻ ത്രീ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അഡീഷണൽ സിംറ്റംസ് നോട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഭയങ്കര സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയിരിക്കും താൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം എല്ലാം അറിയാം ദെൻ ഉറക്കമില്ല മുഴുവൻ സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ പ്രസിസ്റ്റന്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് മൂഡ് ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് പല ചിന്തകളാണ് ഒരു ചിന്തയൊന്നുമല്ല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരേ ഒരേ വായിൽ പറയുന്നത് റേസ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് റേസിംഗ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ തോട്ട്സ് വന്നാലേ പറയുള്ളൂ ദെൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി മുഴുവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കും ചെയ്യും അത് ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ ഉറക്കവും ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ വൺ വീക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബൈപ്പോളർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇനി അതിന്റെ താഴത്തെ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്ന വേർഡുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ പീപ്പിൾ സഫറിംഗ് ഫ്രം ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ കോമൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളതൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി പോക്കൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് നീഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പ് ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് സ്മീഷ് സ്പീച്ച് മേ ബി പ്രഷേഡ് കണ്ടോ വിത്ത് തോട്ട്സ് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആസ് റേസി അടുത്തത് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ലോ മാനിസ്റ്റേറ്റ് മേ ബി ഈസ്ലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റും ദെൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് മേ ബിക്കം ഇംപെയർഡ് സ്പെൻഡിങ് സ്പേസ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് അബ്നോർമൽ ഫോർ ദ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഞാൻ രാജാവാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ആ എനി ആ ഒരു ബൈപോളാർ ഉള്ള ഒരാള് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യും എത്ര പ
എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലൻസ് കേട്ടോ ഇനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ അവര് കഴിക്കാൻ നോക്കും ദൻ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിക്കും ഉറക്കം ഇല്ലല്ലോ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയറിൽ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രോളറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രൂസീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ തന്നെ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് അവർക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതല്ല പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവര് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ആരോ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഡിലൂഷണൽ ഐഡിയാസ് സെക്സൽ ഡ്രൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണില് മാനിക് എപ്പിസോഡിലെ ഒന്നും രണ്ടും പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നോക്കിക്കൂടും അടുത്തതിനകത്ത് ഇൻഎക്സോസ്റ്റില് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയല്ല അവർക്ക് എക്സസീവ്ലി ഇമ്പൾസീവ്ലി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യണം ഹൈ റിസ്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ കളർഫുള്ളി ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നു അതോറിറ്റേറ്റീവ് മാനറിലായിരിക്കും ദെൻ അതോറിറ്റേറ്റീവ് മാനർ വിത്ത് റാപ്പിഡ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാം ചില മാനസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം ദെൻ ഈസിലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഇൻട്രൻസി ബിഹേവിയർ ഡേഞ്ചറസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇന്റർഫേഴ്സണൽ ഫിക്ഷൻ അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് റേറ്റഡ് ഡേഞ്ചർ ടു ദംസെൽസ് ദെൻ റേസിംഗ് തോട്ട്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് അനിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുമാതിരി കയ്യിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടില്ല ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ടോക്കും ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം കൂടുകയാണ് പക്ഷെ കുറയുന്ന ചില സാധനമുണ്ട് ഉറക്കം ദെൻ ഇനി ഇത് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ആൽക്കോൾ കഴിക്കാം സ്റ്റിമുലൻസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ളത് അവർ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്തിന്റെയാണ് മാനിക് എപ്പിസോഡിന്റെ സിന്റെ മണ കാണിച്ചേ ആദ്യം ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിന്റെ ദെൻ മാനിക് എപ്പിസോഡിന്റെ ഇനി ഹൈപ്പോ മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കണ്ട മാനിക് എപ്പിസോഡിനെ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി താഴെ അത്രയും മുകളിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ മാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പത്താണ് അതിന്റെ റേറ്റ് എങ്കിൽ ഹൈപ്പോ മാനിക്ക് ഒരു അഞ്ചിലും ആറിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി കുറച്ചുകൂടി താഴെ നിൽക്കുകയാണ് ഹൈപ്പോ മാനിക്ക് ഓക്കെ എടോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേക്കൂടി കുറവേ ഡിസ്റ്റിങ്ക് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഓർ മോർ ദാൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ഇത് നാല് ദിവസം മറ്റേ നമ്മളോട് ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാല് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട് ഡ്യൂറേഷനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നോണേ ഡിപ്രഷനിലും ബൈപ്പോളറിലും സിവിയറിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷനും വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമെന്നാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നേരത്തെ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഹൈപ്പോമാനിയ ഈസ് ജനറലി മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനിയ ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈ ഓപ്റ്റിമിസം പ്രഷർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് നീഡ് ഫോർ സ്ലീപ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ ഹൈപ്പോമാനിയ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ലൈക്ക് മാനിയ അത്രയും അത്രയും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുറവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്താണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ദാൻ യൂഷ്വൽ ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പുവർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഹൈപ്പർ സെക്സുവാലിറ്റി ഹൈപ്പർ ആണേ ഹൈപ്പോ അല്ല കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ദ എനർജി more active than usual no delusion or hallucination delusion or hallucination is in that kaanan pattunnilla kari vaayittu to then mood brightness sleep decreases psychomotor activity and hypomanic episodes adaptive നോക്ക് നോക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ എനർജി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ നോർമൽ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് പ്രഷ്ലവർ യൂറോഫി
ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോമാനിയ മാനിഫെസ്റ്റസ് ആസ് ഡിസ്ട്രാക്ടബിലിറ്റി ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ലിബേൽ മോഡ് ലിബേൽ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരേ സമയത്ത് കരയഞ്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മോഡിലേക്ക് മാറുന്ന ഉറക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതെല്ലാമാണ് ഹൈപ്പോമാനിക് എപ്പിസോഡ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിവിയറിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷനും കുറഞ്ഞു മാനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിവിയറിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷനും ഏതിന് കുറഞ്ഞു ഹൈപ്പോമാനിക് എപ്പിസോഡ്സിന് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി മിക്സഡ് എപ്പിസോഡ്സ് മിക്സഡ് എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രസീവിന്റെ കൂടെ ഡിപ്രസീവ് ആൻഡ് മാനിക് ഒന്നുകിൽ ഡിപ്രസീവ് മാനിക്കും കൂടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവും ഹൈപ്പോമാനിക്കും കൂടി വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ മിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏതാന്ന് പറയുക ഏതാണ് കൂടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് കിട്ടിയോ ബൈപോളാറിന്റെ ശൈലി വരുമോ കുറച്ച് അതിന്റെ മോഡറേറ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ബൈപോളാറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് മാനിയയും പൈപ്പോമാനിയയും ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇതല്ല അവിടെ കൂടി ബൈപോളാറാകും അതാ ഞാൻ ഇത്ര ഇതായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ല ഈ മിക്സ്ഡ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട് അതായത് ഹൈപ്പോമാനിയൊക്കെ ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം അതുപോലെയാണോ വരിക ആ അതെ 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 ഇത് ഏതാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ താഴോട്ട് വരുമ്പോ അറിയാം ആ മേജർ ഡിപ്രഷനും ദൻ മാന്യം കൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈപ്പോളാർ വണ്ണിലേക്കും അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ മാം റൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണേ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മിക്സഡില് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സൂയിസൈഡ് ഐഡിയേഷൻ പ്രസിക്യൂട്ടറി ഡിലൂഷൻസ് ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതിനാ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് വേടൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയോളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറെ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിനെ ബൈപോളാർ വൺ ടു ദൻ സൈക്ലോതാമിയ ദൻ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് അതാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലും ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ബൈപോളാർ വണ്ണിൽ നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാന്യയും മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറുമാണ് മാന്യയും മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ബൈപ്പോളാർ വണ്ണില് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ടിപ്പിക്കലി ലാസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വീക്സ് രണ്ടാഴ്ച വരെ നിൽക്കൂ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയറിറ്റിയിൽ തന്നെ അതായത് മേജർ ഡിപ്രഷനും അതേ സമയത്ത് മാന്യയുടെയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡാണ് ഇവർക്ക് വരുന്നത് എന്താണോ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മാന്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്താണെന്ന് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്തായിട്ട് വരുന്നു ഏഴ് ദിവസം മുതല് പതിനാല് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിൽ നമുക്കറിയാം സൈക്കോസിസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഓർത്തിരുന്നോണേ ഓക്കെ ദെ ബൈപോളർ സെക്കൻഡ് ഡിസോർഡർ ബൈപോളർ സെക്കൻഡ് ഡിസോർഡറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സസീവ് മാന്യയില്ല അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോസിസും ഇല്ല ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും മാന്യ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എക്സസീവ് മാന്യയില്ല അതാ മീൻസ് അതാറ്റ് മീൻസ് ഹൈപ്പോമാന്യയും ഡിപ്രഷനും മേജർ ഡിപ്രഷനാണ് വരുന്നത് മേജർ ഡിപ്രഷനും മേജർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പോലും മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസിൽ ഈ ഹാലൂസിനേഷനും ഡിലൂഷനും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ പറയണത് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും പിന്നെ ഹൈപ്പോമാനിക് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സൈക്ലോതേമിയ മൈൽഡ് ഫോമാണ് ബൈപ്പോളാറിന്റെ ഏറ്റവും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് 
മൈൽഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹൈപ്പോതലമിയ മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം വരെയൊക്കെ നിൽക്കും ഇത് കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയില് വരുന്നത് മാനിയ കുറവായിരിക്കും ഹൈപ്പോ മാനിയും മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനും കൂടെ മേജർ ഡിപ്രഷൻ അല്ല വന്ന് മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനും കൂടിയാണ് കിട്ടിയോ രണ്ടു വർഷം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര സിവിയർ അല്ലെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ആ ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു ഒത്തിരി സിവിയർ ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോത്തലാമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം അവിടെയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈപ്പോമാനിയയുടെ സിംറ്റംസും ഹൈപ്പോമാനിയയുടെ സിംറ്റംസും മൈൽഡ് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസും ഇവർക്കുണ്ട് കിട്ടിയോ രണ്ട് വർഷം വരെ നിൽക്കും സൈഡിലെങ്ങാനും എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും പറയണതൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇതാണോ ബൈപോളാർ വൺ ആണോ ടു ആണോ സൈക്ലത്താനി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ വേരിയേഷൻസ് കൂടി കഴിയുമ്പം അത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു നമുക്കിത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല വൺ ആണോ ടു ആണോ സൈക്ലോത്തമി ആണോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് ബൈപോളാറിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇനി കോസസ് ഓഫ് ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി കേട്ടോ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ജനറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കേട്ടോ അതായത് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിന് വരുന്നത് ദെൻ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ജനറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജീൻ വഴി കിട്ടുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദെൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റില് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വരുന്ന രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ബൈപ്പോളാറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ബ്രെയിൻ വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസം കാണും അനാറ്റോമിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ വളർ ബ്രെയിന്റെ വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എൻവയറമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻവയറമെന്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രോമകളൊക്കെ ഏതൊരു ട്രോമ വന്നാലും ദെൻ സെക്സൽ അബ്യൂസ് ദെൻ ഏത് അബ്യൂസും കിട്ടിയോ പോവർട്ടി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇത് ദെൻ ന്യൂർ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ിയാനിക്കെന്നും പറഞ്ഞൊരു രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പേര് നോക്കിക്കേ അത് ഈ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഡിപ്രഷന് കാരണമാകുന്നതാണ് അത് കുറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനും അത് കൂടിയാൽ മാന്യയുമാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണേ കണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് കുറഞ്ഞാല് ഡിപ്രഷനും കൂടിയാലും മാന്യം വരുന്നു കേട്ടോ എന്താ വരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറോട്ടോണിയം ലോ ലെവൽ ഓഫ് സെറോട്ടോണിയം അത് കാരണമാവുന്നു പിന്നെ യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡോപ്പമൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഡോപ്പമൈനില് അത് അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് റെസിപ്രയന് സെറോട്ടോറിയം അതിലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശരീരത്തിലെ ബ്ലാക്ക് പെയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിസം രണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും പാരാ തൈറോയിഡിസവും തൈറോയിഡിസം എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആണ് പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ഇൻ സ്റ്റഡീസ് കോൾഡ് ട്രേറ്റ് മേക്കർ 
സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂഡ് സ്വിങ്സ് ട്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഒരു ബൈപ്പോളാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഇനി സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിക്കോളൂ എപ്പിസോഡ്സ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഫാസ് ഹിസ്റ്ററി മാനിക് എപ്പിസോഡ്സോ ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൊമാറ്റിക് ഇവൻസ് അബ്യൂസീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതേ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഒക്കോറിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതി അതൊരു കാരണമാവുന്നുണ്ട് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് സൈക്കോളജിക്കലി പറയുന്നത് പിന്നെ വളർബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ ബൈപ്പോളാർ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡിസോർഡറോ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ദെൻ ഹാർഷ് എൻവയൺമെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫാർമർക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പിറ്റിക് ടെക്നിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് മെഡി മെഡിക്കേഷൻ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് പേര് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ലിതിയമ ദെൻ അങ്ങനെ കുറെ ആന്റി ഡി ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഒലിനിക്സ് ലോസോപ്പിന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വേണേൽ പഠിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ മെഡിക്കൽ മെഡിസിന്റെ പേര് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ദെൻ സൈക്കോ തെറാപ്പി ടോക്ക് തെറാപ്പി ടോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ബി ടി ആണ് കേട്ടോ സി ബി ടി പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാമിലി ഫോക്കസ്ഡ് തെറാപ്പി ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിതം തെറാപ്പി സോഷ്യൽ അതായിട്ട് എന്താ പറയാ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കെയർ ലീഡേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ദെൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ദെൻ ഇത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്നുള്ളതും കൂടി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്താണ് ഈ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുന്നത് എല്ലിന് തേയ്മാനം പല്ലിന് തേയ്മാനം ദെൻ വണ്ണം വെക്കുക ദെൻ അറിയാലോ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഇപ്പൊ ഒരു എൺപത് വയസ്സാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂമോ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അത് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വൺ ഓഫ് എവറി ടെൻ മേജർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ഇസ് കോസ് ബൈ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് മേജർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് വരുന്നതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവറി ടെൻ മേജർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് കോസ് ബൈ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ്സും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ദെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് എവറി ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് മെഡിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ആസ് ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ദെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് പേഷ്യൻസ് സെർട്ടൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡിൻസൻസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിലെസ്പി ഇവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ഇതിൽ നിന്ന് മേജർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫോർ ക്രോണിക് റിനൽ ഡിസീസ് ദെൻ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ക്രോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മേജർ ഡിപ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ല മൂഡ് ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കേട്ടോ ദൻ ഡി എസ് എം ഫോർ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ആ ഒരു എ ബി സി ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊള്ളുവേ ദ പേഴ്സൺ ഹാ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇൻ മൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് രണ്ടുവേ രണ്ട് മൂഡ് വേ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലഷർ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുഫോറിക് യുഫോറിക് എന
അനദർ ഡിസോർഡർ ഡസ് നോട്ട് ബെറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ മോർ ഒരു പൊരുത്തം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്തത് ഡെലിവറിയസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ദെൻ ഇല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻകോഹറൻസ് ഉണ്ട് പൊരുത്തം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ മോർ കണ്ടീഷൻസ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടും പിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫങ്ഷനിങ് ഫോം വർക്ക് അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഈ അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇവർ മാറി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിപ്രസ്ഡ് മോഡ് വരുന്ന ഓരോ ഓരോ രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓരോന്നിന്റെ ഇപ്പൊ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ട് വരാം ചിലപ്പം മാനിക്കിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാം ചിലപ്പം രണ്ടും കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് കാണാം എങ്ങനെയാണേലും അവിടെ മൂഡ് സിങ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിനാണ് അത് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാവേ ചിലർക്ക് മാനിക് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാനിക് സിംറ്റംസ് മാനിക് സിംറ്റംസിന്റെ കൂടെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിൽ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇലേഷൻ കോൺഫിഡൻസ് ഡിലൂഷണൽ തിങ്കിങ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എനർജി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം മാനിയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർക്ക് മാനിയുടെ സിംറ്റംസ് കാണാം ചിലർക്ക് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് കാണാം ഈ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പാർക്കിസൻസ് ഡിസീസ് പാർക്കിസൺ ഡിസീസിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ എന്ത് പാർക്കിസൻസ് ഡിസീസിൽ വരുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഡാർക്ക് ആവുന്നു അല്ലെ മൂവ്മെന്റ് അപ് നോർമാലിറ്റീസ് വരുന്നു മിഡ് ബ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഡാർക്ക് ആയി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പാർക്കിസൻസ് ഡിസീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കുണ്ടെന്നും ഏതൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും സെവന്റി ഇയേഴ്സ് വരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സെൻസ് ആയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പാർക്കിസൻസ് ഡിസീസ് ആണോ ദ ഡിപ്രഷൻ ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില അവസ്ഥകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസും കാണുന്നുണ്ട് പാർട്ടിസൻസ് ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസും കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിപ്രസീവ് ഇല്ലെസ് ആണോ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇൻ എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് പി ഡി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ദെൻ പി ഡി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇംപേഡ് മെമ്മറി മെമ്മറി കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ലോഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫേറ്റിക്യൂ ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ്ഡ് എനർജി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിപ്രഷനിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ചില സമയത്ത് ആ അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പോലെ വരുന്നു എന്നാലും പാർട്ടിസൻസ് ഡിസീസിന്റെ കൂടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് അസസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂളോ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിപ്രഷന്റെ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസൻസിന്റെ ഉള്ളവർ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യന്റും കൂടി ആണ് ഇനി ഇവർക്ക് ആദ്യം പി ഡി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിപ്രഷനും അൻസൈറ്റി സിംറ്റംസും ആണ് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പാർട്ടിസൻസ് ഡിസീസിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ ആന്റി പാർട്ടിസൺ ഡിസ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓടൊപ്പം തന്നെ സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റും കൂടി ഇരുന്നവരെ നോക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലോറോസിസ് അടുത്തത് ബ്രെയിനിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് എന്റെ സ്പൈനൽ കോഡും സെന്റർ നർവസ് സിസ്റ്റവും ബ്രെയിനിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലോറോസിസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബോഡി വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നത് ദെൻ നെർവ് ചേഞ്ച് ദെൻ ലോസ് ലോസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ടോക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതാണ് പറയണത് എത്രയോ ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ അമ്പത് പേർക്ക് കാണുന്ന അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ അമ്പത് പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്
then lack of coordination and gait nadakkanulla buddhimuttu vision problems slurred speech fatigue dizziness then body pain problem with the sexual bowel then bladder function lo itrayam karyangalilana multiple sclerosis ne avarku ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അഡിസബിലിറ്റി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നത് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിനാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഫീലിങ്സ് മാറുന്നു ഫീലിങ്സ് ഓഫ് യുഫോറിയ ഹോർ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് യുഫോറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സസ് അഡ്മാനിയ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള മീനിങ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൂഡ് സെൻസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് യുഫോറിയ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹൈപ്പോമാനിയ ഹൈപ്പോമാനിയ ആ പോലെയല്ല യുഫോറിയ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം യൂഷ്വലി ചിയർഫുൾ മൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ദെൻ മേജർ ഡിപ്രഷൻ വരാറുണ്ട് കോമൺ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രോസിസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മേജർ ഡിപ്രഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതൊന്നുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സൈക്കോതെറാപ്പിയും മെഡിക്കേഷനുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സീസർ ഡിസോർഡറെ സീസർ ഡിസോർഡർ എബിലിസ്പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ദൻ സഡൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്മള് കണ്ണിന്റെ റെക്റ്റിനിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ തലച്ചോറിലേക്ക് മിന്നൽ പോലെ പോകുന്നു കറണ്ട് പാസ് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു മിന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് അത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ആ അതിനാണ് സീസർ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഐ സിസർ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർ സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കും സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരിലും എന്ത് വരാനുള്ള അത് വരുന്നു അതിന് മുമ്പ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേട് വേട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കൂടുവേ ദർ ഇസ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സീസേഴ്സ് ആസ് പ്രീക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഇൻട്രാക്ടൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു മേജർ ക്യാറ്റ ഇതായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദെൻ അതിന്റെ മിഡില് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എല്ലാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനിയിലേക്കോ പോകാനുള്ള മാനിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് അവിടെ വരുന്നു രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ബ്രെയിൻ പാത്തോളജി ഡ്രഗ് യൂസ് സൈക്കോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ബോത്ത് സെറബിൾ ഹെമിസ്പിയറിൽ വരുന്നതുണ്ട് ദെൻ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടോ ബുക്കിൽ നോക്കിക്കൂടു കേട്ടോ ടോണിക് ക്ലോണിക് മൂവ്മെന്റ്സിലെ എംസ് ടങ്ക് ടങ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഇതെല്ലാം രണ്ട് സൈഡിലും വന്നാണ് വരുന്നുണ്ട് വൈ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇത് പോസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റേഴ്സില് ഗാജുവൽ ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ഡിലേറിയം ലാസ്റ്റിംഗ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടു മേ അവേഴ്സ് കുറച്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മണിക്കൂർ വരെ രണ്ട് ഹെമിസ്പിയറിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ത്രീ ടു ത്രീ എന്നൊരു ലെവലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരും മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സിലും ഫീലിങ്സിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസില് വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എവലിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മുതൽ ടു അവേഴ്സ് വരെ നിൽക്കുന്നു കിട്ടിയോ അത് ചിലപ്പം ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഹെമിസ്പിയറിൽ വരാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്പിയറിൽ വരാം ആ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ മാത്രം വരാം ലെഫ്റ
എഫക്റ്റീവ് ഓറാസ് വരുന്നു ദെൻ പേഴ്സപ്സ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ഹാലൂസിനേഷൻ വരുന്നു ഡീപ്പ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ വരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവർക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂഡ് സിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മൂഡ് സിങ്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സീസേഴ്സിന്റെ സീസർ ഡിസോർഡറിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക ഇനി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എബിലസ് ബി ഹാവ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൂയിസൈഡ് അറ്റംസ് അവർക്ക് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ സിംറ്റം ആണ് അത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മൂഡ് സിങ്സ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്നു സൈക്കോ തെറാപ്പിയും കോർഡിനേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയുമാണ് ഡയബറ്റിക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അതായത് അറിയാലും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിലും ഗ്രോത്തിലും എനർജിയിലും ഫുഡിലെ ഫുഡിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നതാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ദെൻ ഈ ഫുഡിന്റെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻറ്റു ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് മാറുന്നു എന്താ പറയാ ക്ലോണിക് ലോണിക്കില് ബോഡി സ്റ്റിഫ് ആകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നു ഇത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഏതാണെങ്കിലും ഏത് വന്നാലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസിനോട് സിംറ്റംസ് ഡയബറ്റിക്കിനോട് ഒപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിപ്രഷന് ഡിപ്രഷനും ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡിപ്രഷനും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക്കില് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഡയബറ്റിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ആദ്യം ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനും കൂടി നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക്സ് കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആവുന്നു ഇത് വീണ്ടും ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും മെന്റൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഡയറ്റ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കൊടുക്കണം ദെൻ ഡിപ്രഷന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോ തെറാപ്പിയും മെഡിക്കേഷനും ദെൻ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയാലേ പേഷ്യൻസിന്റെ വെൽബി വരികയുള്ളൂ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ ദെൻ പാര തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാര തൈറോയിഡ് നോക്കി നോക്കിക്കോ ബുക്കിലെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസും ഇറുലേഷൻസും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ചിലപ്പം എസ്പെഷ്യലി കാൽഷ്യം കൂടുകയോ കുറയുക വരുന്നത് എക്സസൈസ് സെർട്ടൻ പാര തൈറോയിഡ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ പാര തൈറോയിഡ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹൈപ്പർ പാര തൈറോയിഡിസം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഇൻ വുമൺ ലേഡീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പാരതൈറോയിഡിൽ തന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നു ദെൻ കാൽഷ്യം കൂടുതലാവുന്നതുകൊണ്ട് സൊമാറ്റിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരുന്നു ഇല്നെസ് വരുന്നു ദെൻ അവര് അവർക്ക് സഡൻ ഡിമെൻഷ്യ ദെൻ ഡെലേറിയം ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സൈക്കോസിസ് അപ്പതി സ്റ്റുപ്പോർ മയക്കവേ ദെൻ കോമയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പാര പാര തൈറോയിഡിസം കൊണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഹൈപ്പോ മാൻജിസ്മിയ അതും വരാറുണ്ട് അതിനോട് ഒരുമിച്ച് ദെൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും വരുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം മാഗ്നേഷത്തിന്റെയും ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു മൂഡ് സിൻസും ദെൻ സൈക്കോസിസും ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഹോർമോണില് ടി എച്ച് എസ് കൂടിയാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും കാരണം തൈറോക്സിൻ ആ സമയത്ത് കുറയുന്നു ദെൻ ടി എസ് എസ് കുറഞ്ഞാല് ടി എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞാല് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് തൈറോക്സിൻ കൂടുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന
തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസിന്റെയും ഒക്കെ റോള് ഡൈജഷൻ ബേസിക്കലി മെറ്റാബോളിസ് മെറ്റാബോളിസം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എത്ര എത്ര തൈറോയിഡിസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആ റിലേഷൻ ഉണ്ട് തൈറോ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോണുമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എച്ച് എച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ടി എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും വരുന്നേ ഇനി ഈ നെക്കിന്റെ ചുറ്റും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയല്ലേ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ആണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ നെർവസ്നെസ് വരും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് വരും അൻസൈറ്റി വരും ഇറിറ്റബിലിറ്റി വരും കിട്ടിയോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ടു സിവിയർ ഫേറ്റിക് ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ് ഹൈപ്പർ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ വരുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ടി എസ് എച്ച് കൂട് കൂടുതലാണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി എസ് എച്ച് കൂടിയാൽ ഇതിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ടി എച്ച് എസ് കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണ് എങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ നെർവസ്നെസ് ആയിരിക്കും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ജീവിക്ക കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ദെൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് മൈൽഡ് ടു സിവിയർ ഫേറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും തളർച്ച ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിപ്രഷനും മാനിയും ഒക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നു ഈ ഈ ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹാർട്ടിന് ഡാമേജ് വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊറോണ എന്താ പറയാ കൊറോണറി ആർട്ടറീസില് എന്താ പറയാ ബ്ലോക്ക് വരികയോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ എഫ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് ബ്ലഡ് റീച്ചസ് ദ ഹാർട്ട് ദ ഹാർട്ട് മേ റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് പെയിൻ കോൾഡ് അഞ്ചീനിയ കണ്ടോ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ മിഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചീനിയ എന്താണെന്നും when the blood supply is cut off completely the result in heart attack the part of the heart that does not receive oxygen begins to die heart muscle may be permanently damaged ad angane thane padichokke pattulla angane padichodu then a heart disease varna aalkarkku aadi kaanikkunnathu endarikku suffer from depression than otherwise healthy problems avarkku people aanu healthy people aanengil polum അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ആദ്യ ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ എന്താ പറയാ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കമ്പയർഡ് ടു ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ മാം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മുൻപ് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവോ ആ ഉണ്ടാവും ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാവും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്രഷൻ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അസുഖത്തിന്റെ കൂടെയും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ അസുഖമാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് പുറകോട്ട് നിൽക്കും ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ആ പരിഗ്രാഫിൽ അവസാനം കണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡിപ്രഷൻ ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ മാനേജ് ബോത്ത് ഡിസീസ് ദൻഹാൻസിങ് സർവൈവൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ കണ്ടു മാം ഡിപ്രഷനും അൻസൈറ്റിയും അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കിയോ ഡിസോർഡേഴ്സ് മേ അഫക്ട് ഹേർട്ട് റിതംസ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ആൾട്ടർ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇത് രണ്ടും ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു എലിവേറ്റഡ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസും കൂട്ടുന്നു ഇത് കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുന്നു ഡിപ്രഷൻ
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ദെൻ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ദെൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തു വരുന്നു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വരുന്നു അപ്പം ചിലര് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു ദെൻ ചിലർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നു അത് രണ്ടും പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഡിസീസിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫൺ കോസ് അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആൻഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു മേജർ അതൊരു മേജർ മേജറിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മൈൽഡ് ആൻഡ് പണ്ടിഷ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ആൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ അല്ല അവിടെ ഡിപ്രഷനും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്നൊരു പേര് കൂടെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ എന്താ പറ്റുന്നത് ആ ഡിപ്രഷൻ അവര് അസുഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കൂടെ പാരഗ്രാഫിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ മേ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓദർ ഫിസിക്കൽ ഇന്നസ് ഇതിലേക്കും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ച മാത്രം മതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നോക്കിക്കോളൂ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സിക്നസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോതെറാപ്പി ക്യാൻ റിലീവ് ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ദൻ എക്സസൈസ് ഇസ് അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പാത്വേ ടു റിഡ്യൂസിംഗ് ബോത്ത് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന് വ്യായാമം വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ പറയട്ടില്ല സൈക്കോതെറാപ്പി ആണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരണം മുമ്പിൽ വരുമെന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒരിക്കലും പറയല്ല അത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ പറയല്ലേ പണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ ജനലിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം ആ മരത്തിലെ ഇലകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ ആണ് നീ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം തൊട്ടടുത്തിരുന്ന എന്താ പറയാ ആർട്ടിന്റെ ആള് പോയിട്ട് ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇലകൾ പൂക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അപ്പൊ എന്ത് വന്നു മരിക്കാൻ കിടന്ന ആൾക്ക് വീണ്ടും പൊതുജീവൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ റോളാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല അതില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയെ വേണ്ട നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയെ അല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ വർക്കർ ഇവരെല്ലാം ഇവര് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വേണം സൈക്കോതെറാപ്പി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ കൂടെ ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആരുടെ കൂടി ആയിരിക്കണ്ടേ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന അതേ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് എക്സസൈസുകളൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് തെറാപ്പികളാണ് ഇവരും കൂടി അതിനകത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലയിലും ആര് വേണം യെസ് ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോട്രിസ്റ്റ് മാത്രല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോ ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവര് മെഡിസിൻ അല്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവേ ദെൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അവര് നമുക്കറിയാം അവരുടെ അത് ആണ് എന്ന് ഇവർ എപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇവരെ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് മൂഡ് സിംസ് ഉണ്ട് അറിയാലോ അല്ലേ ില്ല എടോ എച്ച് ഐ വി എ
ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്ഡ്സ് വരുന്നവർക്ക് ആ വരു വരുമ്പോഴും വരുന്നതിന്റെ കൂടെയും വന്നതിന് ശേഷവും വരുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ ഇവരിലും ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ യൂണിറ്റിന് ഞാൻ എടുത്തു കഴിയട്ടെ ക്യാൻസറെ ക്യാൻസറിൽ എന്താ പറയാ സൈക്കോളജി ഓൺകോളജി അല്ലെ ഓൺകോളജി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ ഓൺകോളജി ഓൺകോ എന്ന് പറയുമ്പോ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഓൺകോളജി എന്ന് പറയുമ്പോ ക്യാൻസർ സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ സൈക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ മൈൻഡ് അല്ലെ സൈക്കോ ഓൺകോളജി എന്നല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് എല്ലോ ജി ലോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ഓൺകോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓൺകോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ സൈക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ മൈൻഡ് മനസ്സിനെ കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ സെൽസ് മേ ഫോം മാസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് ട്യൂമർ ട്യൂമർ വരുന്നു ദെൻ ട്യൂമർ ക്യാൻ ബി ഐദർ ബിഗിൻസ് നോട്ട് ക്യാൻസറസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് ആവാം സെൽസ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു ഓരോന്നിലും ഇപ്പൊ എച്ച് ഐ വി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അടുത്തതിൽ ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രഷന് ഡിപ്രഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിസിംഗ്സിലേക്കോ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് സെൽസിൻ മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമേഴ്സ് മോർ അബ്നോർമൽ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് വിത്തൌട്ട് കൺട്രോൾ ഓർ ഓർഡർ ആ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ കൺട്രോളും ഓർഡറും ഇല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഈ സെല്ലുകൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു അത് ഏത് ഓർഗാനിലാണല്ലോ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആ ഓർഗാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആ പേരുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടെയാണോ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സെൽസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോ എണ്ണ പോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഹൈ എന്താ ലിംഫറ്റിക് സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡി ഇമേജ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇതെല്ലാം അവരുടെ കുറയുകയാണ് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാൻസർ ബിക്കംസ് ഡിപ്രസ്ഡ് മനുഷ്യനെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൻ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കുറച്ച് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ തുടക്കം മുതലേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എപ്പോ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയുന്നോ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം സിംറ്റംസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിപ്രഷന്റെ ആണേലും ആ രീതിയിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പേപ്പർ വിത്ത് ക്യാൻസർ ഹാവ് ഡിപ്രഷൻ ഓൺലി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വൺ സ്റ്റഡി വർ റിസീവിംഗ് ആന്റി ഡിപ്രഷൻ മെഡിക്കേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ശതമാനത്തിനെ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെയും ഇത് തന്നെ സെയിം പറയുന്നു ക്യാൻസർ നോക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ ആര പറയുന്നേ ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കറും കൂടി ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൊറോട്ടോറിയം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഞാനിപ്പോ മരിക്കും മരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആ ഹോർമോൺ ബ്രെയിനിലെ ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു വീണ്ടും അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിപ്രഷൻ വീണ്ടും ആ ക്യാൻസർ സിംറ്റംസ് വീണ്ടും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇല്ല ഇതിനെ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു സ്ട്രോക്ക് ദൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് സഡൻലി ഇൻട്രപ്റ്റഡ് വെൻ ബ്ലഡ് പ്രസൽ ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ ബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പില്ലിംഗ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പേസസ് അറൗണ്ട് ബ്രെയിൻ സെൽസ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന അറിയാലോ 
ഡിപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാവുന്നു സ്ട്രോക്ക് പാരലൈസിന് കാരണമാവുന്നു അല്ലെ ആവോ ആരോടാണോ പറയണേ നോക്കിക്കോളൂ സ്ട്രോക്ക് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മേജർ ഡിപ്രഷൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് സഫേഡ് എ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ എ ഇയർ ഒരു വർഷം ആ മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ സെന്റൻസ് കണ്ട് ഒരു വർഷം അതിനൊരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ദെൻ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അതും സ്ട്രോ സ്ട്രോക്കിനെ വാദിയപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ആർ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ലെസ് ദൻ പ്രീവിയസ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ പ്രീ സ്ട്രോക്ക് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് സ്ട്രോക്ക് സർവൈവേഴ്സ് ഹു ആർ ഓൾസോ ഡിപ്രസ്ഡ് സ്ട്രോക്ക് ഇനി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ അവർ വീണ്ടും ഡിപ്രസ്ഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള മേജർ ഡിപ്രസ് ഡിസോർഡർ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവരെ റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യുക റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ അവരെ തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇറിറ്റബിൾ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് അവർ അവർക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറിലെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അവർ 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 തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് കുറെ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് മേജർ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താറില്ല ഈ മേജർ ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് അപ്പം ചിലപ്പോ പിന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് കൊണ്ടും വരാറുണ്ട് എനിവേ ഡിപ്രഷൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഇതിനും സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കറൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് അവര് അവരുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് വരാതെ അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും നോക്കേണ്ടതാണ് ദൻ ആന്റി ഡിപ്രസൻ മെഡിക്കേഷനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർക്കിസൻസ് ഡിസീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലറോസിസ് സീസേഴ്സ് ഫിക്സ് വരുന്ന ഡയബറ്റിക്സ് പാരാ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തൈറോയിഡ് രണ്ടെണ്ണം ദൻ ഹാർഡ് ഡിസേഴ്സ് എച്ച് ഐ വി മെയ്ഡ്സും ദൻ ക്യാൻസർ സ്ട്രോക്